Bueno, algún comentario voy a hacer sobre la venganza o la mejor forma de venganza. Hoy me habló una chica y me dijo, Rodrigo, yo intenté vengarme de mi expareja, probé con la magia negra, no me dio resultado, después busqué otro brujo y ahí sí, yo siento que me dio un resultado, no el resultado tampoco que yo busqué, pero vi mal a mi ex y ahí me dio culpa, ahí me sentí mal y me sentí confusa porque me di cuenta que eso no me estaba haciendo bien. La mejor forma de venganza es la no venganza, justamente. O sea, si tú quieres hacerle un daño a una persona, un daño con la magia, con el ritual, con la magia negra, entierro, en panteón, trabajo de magia negra para enfermar, como hay muchos brujos que lo ofrecen, tú le, lo atacas energéticamente al otro o con un espíritu o con un muerto y eso va a volver contra ti. Algunos dicen como seguramente te habrá pasado a ti, amiga. Eh, yo he sido herida, yo he sido traicionada, me ha maltratado este hombre, me ha hecho mucho daño, por lo tanto yo tengo el derecho a castigar. Más bien tú tienes el libre albedrío de tomar la decisión de vengarte o de no vengarte. Si era mucho el dolor y tú no, digamos, no, no sabías qué hacer con ese dolor, lo más probable es que quieras devolvérselo. Ahora tú atacas energéticamente y eso va a volver contra ti yo entiendo que a la persona que te hizo daño y por supuesto que, que te creo ¿eh? que te hizo daño también le volverá sobre él pero si digamos eh, aparte de que vuelva sobre él todo el daño que te hizo a ti si tú también buscas hacerle daño eso va a volver sobre ti y pasas de ser víctima a victimario por supuesto que esto no lo va a entender la persona que está con la emoción de la venganza, que, que tiene la energía de la venganza. La persona que quiere vengarse no piensa en otra cosa más que en vengarse. No le importa si utiliza magia blanca, roja, si se sacrifican animales, si se usan espíritus, si se le hace un banda, si se le hace vudú a la persona para joderla. No le importa pagar dinero. Y muchos brujos hacen mucho negocio con esto. Lo que pasa es que si yo digo la mejor forma de venganza es la no venganza, Está claro que yo no voy a ganar un peso con, con decir esto, pero yo siento que es lo que yo tengo que decir en mi posición. Yo no tengo que alimentar el odio de la gente o el deseo de venganza. Ya de por sí la persona tiene. Cuando tú hieres a alguien, tiene un deseo de revancha, de, de devolver el daño recibido o de venganza. No hay que alimentar eso, no hay que alimentar emociones tóxicas en una situación como la mía, ¿eh? que yo ayudo a la persona. Eh, ahora, evidentemente, el primer trabajo por algún motivo que, que tú le hiciste no fue eficaz O por lo menos tú no viste lo, las consecuencias inmediatamente Puede ser que este hombre le empezó a ir mal en la vida porque le entró el primer trabajo bien y no por el segundo Pero bueno, tú me dices, fue el segundo trabajo el que lo desestabilizó Y ahí sentí culpa, claro, porque tú todavía tienes un amor hacia este hombre a pesar de que quieras vengarte Tienes un deseo hacia este hombre. Entonces tú estás viendo que la persona que tú deseas, en tu inconsciente está el deseo y es muy potente. Tú estás viendo que esa persona que tú deseas o a la que todavía amas está sufriendo y eso te hace mal y tú dices la que hice el trabajo de magia negra para que él esté mal soy yo. Entonces ahí viene la culpa y probablemente sobrevenga una depresión en estos días. Sobrevenga una depresión fuerte. Porque la culpa provoca depresión. Y mucha confusión, porque yo creo que en esto vos sostuviste durante meses la idea de que querías vengarse, vengarte, perdón. Hiciste la venganza y ahora caíste en una situación de culpa y de depresión y te sentís vacía y sentí que nada tiene sentido y tanta fuerza, fuerza puesta en la venganza al final no sirvió para nada. Es que la venganza no sirve para nada. La mejor forma de venganza es la no venganza, es seguir el camino, es sanar rápido, soltar la historia... Y no enrollarse con brujos que alimentan la venganza. Si tú hablas con un brujo y el brujo dice hay que vengarse, ese brujo no sirve. Está en una vibración oscura. Ese brujo va a encajar con gente que está en una vibración oscura de vengarse, de, de odiar, de lastimar, de herir. Y, y tú por desesperación, por la herida que tenías, estabas vibrando en este nivel. Pero esto no va a ser bien. Esto no va a ser bien. Es una opinión. Alguno puede ver este video, puede decir, Rodrigo, usted no tiene razón, si a mí alguien me lastima, yo 
me voy a vengar, voy a hacer magia negra, voy a hacer un entierro en panteón de cementerio, o le voy a dar un golpe. Ok, una cosa es defenderse y otra cosa es vengarse por un daño hecho. De todas maneras entiendo que en la evolución humana todos atravesamos alguna vez por tener la energía de la venganza. Todos ustedes que ven este video y yo, en esta vida y en las vidas anteriores. Hasta que uno lo suelta definitivamente. Piénsenlo. 